，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，
，而且那个样子跟郡王郡主的样子都是一样的。啊、哦！哎，是是，我之前啊在乡间也见过这种邪术的。如果谁染上了这类邪术的话，都很快就死了。啊！天哪！死的！到底是什么人这么可恶？太子他们一家已经够可怜的了，还要这么陷害他们，不肯让他们好过。就是。看最近这么多皇亲国戚都出事了，你们啊，赶快去找几道灵符，避避邪好了。就是就是，都避避邪。依我看啊，是一场风风雨雨的争权杀戮，即将要开始。宫里头真的要过杀戮的日子吗？难道又是一场腥风血雨？你们大家千万小心，不要胡乱行事，也不要随便说话，嗯、否则随时丢掉性命了。知道了，知道了，知道了，知道了。小马，呃，呃，鲁公公，什么风把您吹来了？嗯、你到这儿干什么来了？呃，我，呃、<笑>那您过来是？哦，我来找孟凡。啊、哦，孟凡，滚！鲁公公，呃、孟凡姐姐啊，梅院那边啊，人手不够，我跟张上公啊，都商量好了。接你过去，帮几天忙儿。啊！啊！那你赶紧收拾一下。啊！奴役参见上官大人。无需多礼，你们继续吧。是是，上官大人。道成于学而藏于书，学尽于阵而废于穷。如今小姐已经是学有所成，万人之上。这些书也够多了，每天还要花不少的时间来打理。不如把一些没用的给丢掉吧。最没用的可是你，我何曾把你丢掉？小姐心疼我，要不然当日也不必把我从张公子手里救出来啊。你呀、啊，说的比唱的还好。我还不是看你聪明伶俐，而我们又是同乡近邻，才会不忍让你伺候林真，特意请求皇上把你留在我身边。这都是小姐心肠好，要知道那个张公子最讨厌女子的压力吃，总觉得自己会被比下去。如果让我去伺候他呀，真不知道会被他折磨成什么样子。你不要乱说话，怎么说他都是张国公的侄儿。岂容你说三道四的？这不是小姐你自己说的吗？这个林真的心思倒是难以琢磨。我知道他不喜欢聪明的女子，也没有见过他做过什么恶事。这个林真啊，也就是两位国公栽培他，希望他日后能够成为大人物。当时我也就是一时心软。我和他也不愿有瓜葛，他能把小姐怎么样吗？他是不能对我怎么样，但是对你们这些宫女，他想怎么样就能怎么样是大叔，请问在这里服侍张公子的宫女蒙念，她在这里吗？没听说过，没这个人。哎，怎么可能没这个人呢？是张公子亲自派人接她去府上伺候的。我说没有就没有，别惹麻烦，走吧。
官人请。官人亲自登门道谢，真是折杀老奴了。公公客气了，这次梅院晒书，多得公公帮忙，才可以顺利完成。<笑>这点小意思呢，是要多谢公公跟那些帮忙干活的宫女们。哎呀，谢谢了。感谢是应该的，不过那个叫孟凡的宫女在干活的时候突然间跑了，这个是怎么回事啊？嗯，<笑>也许那位宫女忽然有什么急事呢？这种事啊，鲁公公会处理的。<笑>不瞒官人说，嗯，宫中有一个叫蒙聂的宫女去世了，她跟孟凡呢交往甚深，所以就。那个叫蒙聂的宫女怎么会死了呢？哎，别问了，我们走吧。啊、哦，哎，老奴送官人。客气客气。官人走好。哎，你怎么在这儿？快回去！快回去！我们再想办法。他找公公有什么事啊、嗯？哦，他只希望将蒙聂送回家乡安葬。可是按照宫里的规矩呢，宫女死后啊，必须要葬在宫人鞋，除非皇上恩准。孟凡啊，公公也帮不了你、啊。那就请公公带奴婢去见皇上吧。哎啊，皇上岂是你想见就能见的？嗯，也不是没有可能。只不过天意难测，事意难明。万一激怒了皇上，那可是要灭族的。你还敢见吗？嗯皇上就在里面，你有胆量的话就进去吧。你放心吧，如果皇上知道是我带你来的话，他是不会怪罪你的。要是有其他事情，后果你可要自己承担了。进去吧能够做到这样，你已经算是勇气可嘉了。余下的让我来处理吧。夜深了，我想皇上他已经就寝了。你先回去吧，等有机会我会向皇上说的。见过七皇兄，免礼。皇兄，里面请。好，来。皇妹，听说你中毒了，现在怎么样？多谢七皇兄关心。经过御医的诊治，虽然没有完全康复，但已经没有什么大碍了。对了，我听说嫂子也出事
如今情况如何？啊，吃，啊，吃过了药，已有所好转，只是目前还是昏昏沉沉。若不是如此，皇妹相约，我岂会不和她一同前来呢？对了，龙姬，你爹如何？幸好伤得不太严重，尚无性命之虞。不过，无论如何，龙姬，定要把那些杀手尽数捉拿，找出元凶。为父报仇。到底是什么人，敢先后对我们下毒手？居心何在？相信大家都心里有数。莫非皇妹已经推算出是谁下的毒手了？还能有谁？不是二张，就一定是武三思。竟然是他们！既然如此，我们又怎能就这样坐以待毙呢？秦皇伯，皇姑，我们何不把这一切向皇祖母表明呢？万万不可！为什么？无凭无证，试问母皇又怎么会相信你的一面之词？一个搞不好，反而会落得一个造谣诬陷的罪名。皇姑所言极是，那为今之计，我们到底应该怎么做才好呢？如今，我们只有团结护宝，跟他们周旋到底。啊，好。你们以为项王、公主、太子妃接连出事，究竟是为何呀？还能是谁呀？有力问鼎帝位的，如今也只有那几位国公、王爷了，是不是？啊、王爷，王爷，王爷，参见王爷。哎，呃，参参见王爷。好，有力了，有力了。刚才听各位议论纷纷，还不知是何要事啊？参见建国国公爷，武王爷也来了。本王要参见皇上，所谓何事？想必二位心知肚明吧？当然，想必各位同僚也是就项王、公主、太子妃出事一事向皇上禀告吧？他们都是皇家人，这事儿要彻底查清楚。哎，真不巧，皇上刚服完药睡下，要不？众位同僚，这样吧，待皇上醒了，我代为转告。我们每次前来，国公都说皇上在睡觉，要不就是服了药在休息，倒是巧得很呐、啊。啊，<笑>嗯，你这是在怀疑我们兄弟俩，阻止你们见皇上吗？嗯。六郎心系皇上，如有得罪，多多包涵。哦，皇上既然要休息，那微臣就先行告退了。嗯，走走，告退，告退。先行告退。哎，既然如此，那就请二位国公。代本王向皇上问安，告辞了。五哥，那个张简之自恃年高德少，深受皇上重用，一向不把我们兄弟俩放在眼里。如今，那个袁术、崔玄伟这种小角色，也对我们如此的无礼，你为何不让我好好教训教训他们？他们是在怀疑我们跟项王、公主、太子妃的事有关，怎么可能啊？这，这根本不关我们的事啊！爹，您真的认为这些事都是那两个妖人所为？那也没什么大不了的。
目前要看清形势。如果太子向王父子、太平公主三方均遭不测，那对何人最为有利？这母后之人不就呼之欲出了吗？可是，按照爹的说法，那在别人的眼中，我们岂不成了最大的嫌疑？这正是我最担心的事情。我可不想成为众矢之的。当然了，我们可不能白白为了那两个兔崽子牺牲了，背这个黑锅。所以我们要尽早洗脱嫌疑啊！设法先稳住太子、项王父子和太平公主三方，让他们相信，真正对他们下手的，是另有其人。在他们眼中，一直视我们父子为眼中钉、肉中刺。试问，怎样才能取信于他们呢？事到如今，也只能委曲求全了。爹，难道您要向他们巴结卖好？这只是个缓兵之计。即使为父真的向他们巴结卖好的话，恐怕也不是一件容易的事啊。特别是太平公主和太子妃这两个悍妇，心机深沉，为人狡诈。为师是难以应付啊！看来现在只有项王父子他们这边，还可以从中做些手脚。哈哈，真的吗？这这就好，这就好。如果项王真的没有大碍，本王悬着的这颗心也就放下了。啊，又让王爷费心了。哎，你我分属表亲。何必客气呢？这货此刻只是胆大包天，竟敢在天子脚下刺杀项王，罪不容恕。本王真想把他们碎尸万段，灭九族而后快。刺客固然不可放过，但那居心叵测的幕后主使之人，尤其可恨该杀。不对，此人那是罪是该杀。项王放心，我这就撒下人手，全力缉拿凶犯，抓住那幕后指使的元凶，为项王出这口恶气。王爷的好意，龙基在此，代父拜谢。哈哈哈哈哈！哎哎，老王，大王，捉拿刺杀项王凶手，数金百两啊！您好，这是。胆大妄为！这凶手，走，干什么过来？给我放你！走，快走，快走！快走！龙基，听闻最近武三思经常在项王府走动，还劳师动众，替你们父子捉拿刺客，这是怎么一回事？皇姑难道以为，我爹跟姓武的可以坐同一条船吗？正是因为不信，才要问得明白，你们父子在打什么主意？皇姑总该知道什么叫身在曹营心在汉，什么叫阳奉阴违吧？龙基还是没有忘记上次我们在这里的约定啊，当然没有忘记那个约定。当晚的誓言，侄儿又怎么敢轻易的将他忘记呢？虽然武三思未必可信，可是这次既然是他主动请缨，要帮忙彻查此事，我们为什么不与他虚与委蛇？一则可以消除他的警惕之心，二则，万一那主谋真不是他，而是张氏兄弟，我们亦大可借他之手，为我所用。要是真能查出一点证据。岂非对我们是有百利而无一害，一举两得呀？果然甚妙，贤侄是从几时开始思虑周密，滴水不漏？这不过都是爹出的主意，是吗？既然如此，我们也不可以掉以轻心，将所有的希望都寄托在那个老贼身上。谨遵皇姑所言，龙基自会。继续不遗余力
派人另行追查此事。秦皇兄，你怎么了？啊，没有，皇兄只是在担心，担心那个主谋还有什么厉害的后招。你放心，只要有小妹在，天大的事我都为你担着。对了，嫂子的病情可有什么转机？呃，已经好多了，多谢皇妹的关心。啊，对了，皇妹，你的身子完全康复了吗？托皇兄洪福，御医说，我体内的毒都已经拔出来了，没有什么大碍。那太好了，皇妹，你一定要好好保重，养好身子。皇兄，你也要保重身子。既然我们都已经商量了对策，那皇兄你也早些回府，以免有什么闪失。那皇兄，先行告辞。龙姬也先告退了。公主，郡王爷究竟是不是真的想利用武王爷的？你是怕？他对我们才是阳奉阴违。郡王爷一向都是玩世不恭，心思似乎没那么深。刚才他说的都是项王的计谋，可能只是托词。究竟他的心思有多深，本宫也不确定。但要是说他会跟武三思连成线，这是不可能的。姓武的带给姓李的耻辱，我们这一世都不能忘。也忘不了，所以说，就算八皇兄父子有其他的心思，也绝不可能跟武三思同流合污。所以，公主在假装中毒的时候，就已经能够肯定，一定可以把项王父子和太子拉到你身边。公主，怎么了？这点心，怎么好像有点变味了？嗯，这点心果真是变味了。这要是让公主吃下去，那还得了？公主，让奴婢去教训他们一顿。且慢，你不妨对外公布，就说本宫点心吃坏了。突然离奇中毒，原因不明。为什么？朝中当前形势，七皇兄、八皇兄和武三思都在跟本宫暗中角力，互不相让。这是暗流汹涌，有如山雨欲来。如果此刻，只要我们任何一方。突然传出玉玺受伤的消息，其他各方都会马上捕风捉影，互相猜忌怀疑起来，犹如惊弓之鸟。于是公主就想到了，与其在家中疑神疑鬼，害怕别人暗箭，倒不如先行装作出事了。这样一来，即可暂且退下战线，自危局中抽身自保，进可攻，退可守。既可避开嫌疑，让他们对我放下戒心，又可以拉拢他们，跟我同仇敌忾，结为同盟，何乐而不为？公主，高明。要想成大器，切忌锋芒太露，过早冒出头来。要懂得在适当的时候，给自己找一个最有利的位置，好养精蓄锐，保全实力。夫人，没事儿，我已经把下人支走了，不会有人看到的。夫人，真是多亏你想出这么一条苦肉计。可是你连日以来，从早到晚都在装疯卖傻，真是难为你了。我在旁边看着都会心疼啊
，要想骗过他们，不付出一点代价怎么行啊？惠慈，赶紧去通知周公公把玉衣请来。是。别怕，夫人。你到底怎么了？我挺好的呀，我没事儿。我我跟你说啊，眼下，太平公主和八皇叔先后遇害，很显然的，已经有人迫不及待的想铲除他的对手。在这样的危险境地。我要不使出一招，我们就是这个敌人的下一个目标。哎呦，夫人，夫人，真是多亏有你为我处处出谋划策，否则我真的不知道该如何是好。我真是太笨了，论起智谋这方面，远远不及于你。我们跟皇妹，以及八皇帝联手，一起对付武三思及张氏兄弟。万一被他们发现，我们就会惹火烧身呢。怕什么？有太平公主和八皇叔这两个强手在，还怕对付不了他们吗？我担心的是，若当真除掉了武三思及张氏兄弟，之后呢？他们是不会就此罢手的。可是我真的不愿意，最终与他们兄妹争斗。没争斗算得了什么？古往今来，有多少皇亲宗族为了争夺皇位而相互残杀，争得你死我活？任何一个人想在严酷的宫廷之中夺得最后的胜利，那是绝对不能有人性仁义的。李贤，你既然生在帝王之家，又处在这样的风口浪尖之上，就容不得你有半分念亲情的余地。亲情，<笑>什么是亲情啊？在这权势面前，这亲情算得了什么呀？你不记得了吗？你的两个亲生孩子，就是被你的亲生母亲给杀死的。你十四年的流亡生活，也是你的亲生母亲赐给的。有亲情吗？有吗？有吗？前面几里地之外就有一个小村子，立刻找人替你接上。你无论如何再多挨一会儿。谢，我坚持不了这么久了，快快快，停车！停车！停车！老爷怎么了？夫人等不及了，要上茶了。要不这样吧，我先赶到前面，到前面的村子里找个接生的农妇回来。你不会死，你绝对不会死！现在不要乱说话，切莫慌乱啊！啊！啊！夫人，快去看看，快去看看有多少龙！啊！啊！快去看看有多少龙！好，好，好，我我们去，我去，等我啊！
。哦。哎呀，夫人，幸好平安的把孩子生下来了。哦。是个女孩。没事，母女平安已属万幸了。不过不过，我们到底在什么地方？你造了什么孽呀？乖，孩子乖。整整十四个年头，我们在那穷山恶水蛮张之地，整整待了十四年，好不容易盼到了回府。可是你的母后还是不放过你，还是对你不放心。为了防范你联络近臣，结党营私，他把这整个太子府用黑幕团团围住，让我们生活的暗无天日。起来！你可不能在这关键的时刻乱了阵脚，把持不住啊！是，我明白。贤，不管是为了我，还是为了你自己，你一定要拼全力争取下去，啊！你可不能忘了当年对我的誓言。是吧？我怎么能忘记？我曾经说过，倘若有幸能够重见天日，登上大宝，当为你所遇，叫你呼风得风，唤月得雨，永远不相禁止。你记得就好。三公子，我听说武三思近日派人在城内大肆搜捕刺客，闹个翻天，结果怎么样？无辜百姓倒是捉了不少，但杀手全无踪影，弄得人心惶惶，百姓怨气冲天。如此明火之仗，大张旗鼓的，哪儿会有什么结果？我看他也不过是借此对外作态而已。哦，对了，教你探查杀手的线索，结果如何？当日临终激战，不少杀手负伤而逃，所以属下派人。暗中监视城中大小医馆和药铺，看看是否有可疑的人，求医或买药。可发现？这倒没有。不过属下倒是发现了另一件怪事：上药局的执事人，近来比往常多进了很多金疮药。近日宫中并无重大事故，试问上药局，为什么突然买进那么多金疮药？难道说？我们一直在找的杀手，他不在宫外，而是藏身宫中
，下官参见郡王爷。免礼。下官不知道郡王爷忽然驾到，所谓何事啊？本王偶然经过这里，顺道来看望大人，打算亲自答谢大人，连日来为家父疗伤诊治之故。王爷言重了，此乃是下官分内之事，何公之有啊？呃，对了。向王爷近来身体可好啊？经过大人的细心诊治，家父的病已经好的差不多了，有劳大人操心了。啊！参见郡王爷，参见陈御医，小队有事先行告退了。嗯、陈风玉，呃，在。刚才走过去的那个小太监，他是谁？身上背的又是什么东西？啊，那是那是省鲁公公的人，他叫小马，背的是金疮药，是那市省叫我们帮着采购的。这次采购回来的金疮药，全都是那市省的。不错，可是他们要那么多的金疮药是何用途？这个，呃，下官就不清楚了。